在我的生命里，所有和你有关的时刻，都显得不一样。江山，江山。江山老师，能不能方便您帮我们签个名？签个名。江山老师，你的声音真的是太好听了，人长得还叫山。好，谢谢老师。老师，咱们现在注册的人是越来越多了，照这个速度下去，咱们马上就可以冲进犀牛堡的前三名。前三啊？嗯。我想冲第一。有志气。哎，看评论，看评论，嗯，说男朋友跟着玩了《碎片时光》男友之后，越来越会聊天了。完了，那我更没机会脱单了。你谈不谈恋爱，单不单身，跟打游戏有什么关系？哎，还有，大家说《时光男友》不引导氪金，倡导健康生活，游戏界的一股清流嘛。你们看啊，这底下很多评论的老玩家都在说，很怀念黑沙老师给咱们做的配音好好完成我给你的任务，事成之后，自然少不了你的好处。我介绍一下啊，这位呢就是鼎鼎大名的盖世科技的赵钱赵总。啊，大总。赵总你好，你好。安总啊，嗯，按您的要求筛选了一下，今天要面试的女孩还不错。是吗？很高兴你能够来到我们公司来面试。我想问一下，您为什么想要来我们公司呢？蓝总，嗯，来了，喝点什么？柠檬水就可以了，谢谢。你说你还特地跑一趟，这些资料你闪送给我就行了吗？董事会呢，着急明天要汇报，我就是想提前帮你看一眼。不麻烦，其实我就在附近。宝贝儿，回家啦？怎么样啊？今天有没有乖乖听圆圆老师的话呀？这么棒啊！很快妈妈就回去了。哎，你么么哒。怎么了？我不像当妈的人吗？我还以为你没结婚呢。哇，这也太可爱了吧！工作这么忙，还要照顾他，应该很累吧？说不累嘛，肯定是骗人的。单亲妈妈嘛，肯定更加辛苦一点。能冒昧的问一下，孩子的爸爸呢？散了，他嫌我太强势了，把控不住我，自己又不愿意在家带娃，那日子可不就过不下去了吗？那这以后，以后就这样过呗。那孩子跟着我，我还能委屈他了？谁说女人靠自己就不能过得很好了？那倒是，把资料给我。明天就是阶段性汇报了，我可已经听说了。你们这个上线的成绩那是相当漂亮啊，成绩还可以，主要就是蓝总一直以来的支持，没有您就没有现在的时光男友。主要还是你自己够努力，安然。我看着现在的你啊，就像看到了当年的自己。
，足够要强，足够拼。说来挺惭愧的，都过了这么些年了，现在好像才刚刚步入正轨。生活里那么多变量当中，工作已经是最有确定性的了。只要你足够努力，或早或晚一定会有回报的。来吧，祝明天一切顺利。圆圆，你什么时候拍的？节目组让我拍的，怎么样？这也太帅了吧！大哥。这事儿要是临到你头上，我相信你会做出跟我一样的选择。这些儿女情长的事情，是不会影响你事业发展的吧？你俩后来还联系过吗？能行吗？这回，我觉得至少比上回失恋表现好点吧。进步明显。说你俩也不是什么原则性问题，怎么就不联系了呢？不知道该怎么联系。怎么说？圆圆因为我，配音都不做了。我工作又一塌糊涂，谈什么恋爱呢？我还有什么资格再去联系人家？成年人的世界呀、啊，要是两个人都好，什么都好；但凡有一个人不好，连恋爱都谈不成。还是先把眼前的事做了吧。你知道蓝总其实有个女儿吗？听说过。我之前都不知道呢。蓝总觉得我跟圆圆分手是因为我怕儿女情长影响工作。他那是不了解你。要是能事业爱情双丰收，那多好呀、啊。两全其美吗？的确。这个男主好可爱啊，虽然有点幼稚，但是很有才华啊。听说这个游戏的男主的人设跟配音演员黑鲨很像，虽然现在黑鲨退圈了，这么看来，黑鲨就是口嫌体正之本职啊。那也是污点配音演员，退圈是应该的把这个土捣碎，捣碎完成之后呢，拿出我们要栽培的花花。生活啊，是需要一些情绪的。
，别整天在外面漂漂亮亮的，在家里灰头土脸的。喂，安总，不好啊，游戏出了点状况，你快来公司。怎么回事？好好的怎么会被攻击？长风还在查，所有的 bug 在上线前都修复好了，昨天也正常，今天就突然这样了。我下班前特意登录游戏，给游戏做了高防，连对战服我都做了防护。就是为了应付这种突发情况。现在能锁定攻击者的位置吗？攻击没有先兆，公司防火墙的探视感知甚至没有报警，根本无法定位到对方是谁。会不会是别家看咱们游戏太火了，就找了黑客来攻击？应该不会吧？这没准就是一般的广撒网那种病毒，这不是游戏公司会面临的常见风险吗？我们现在当务之急，尽快恢复游戏正常上线。长风，还有别的办法吗？我需要一点时间。几天。安总，工作邮箱收到一封邮件，说要给他们二十万，就停止对游戏的攻击。啊，二十万？应该是专业黑客。你要不我去凑凑？不行。凑什么凑？给钱是最坏的打算。安总说的对，给钱只会让他们勒索更多。再给我一点时间，让我操作一下吧。瑞姐，啊，你对市场比较了解，你知不知道别家公司他们遇到这种情况都是怎么解决的？我，我，我不知道。这样，我跟胡英俊先去报警。喂，安然，游戏的事情我听说了，你们现在有什么对策吗？暂时还没有。我还在出差，明天我一落地，咱们马上开会。好。安总，早点休息。怎么办呀，大哥？真不给钱啊？怎么给啊？我们又有多少钱可以给啊？人家就是专门挑我们这种无依无靠的小公司，一把把我们搞黄了，我们连反抗的力气都没有。黑客不就是打的这样的主意吗？兜兜转转这么多年，好不容易有点起色，我以为我终于可以在我们老胡家站住脚了，谁知道半路杀出这么个老六来。时光难有，是我们这么多年的心血，我不会让他夭折的。老胡，你要相信你自己，还有其他人。我们可以的。
我相信你。不喜欢一眼望到头的生活，我们拿勇敢当筹码，雄心勃勃的背井离乡。可当真正的未知像黑暗的潮水一样袭来，我们无处逃遁。恐惧、后悔、慌乱把我们这群赌徒逼到墙角，这才发现，原来任性是那么昂贵的一张账单。拿什么给任性买单？债台高筑的人，如果口袋里还有一点勇敢，就勇敢的把它打出来吧。最后的筹码，也许不会帮你翻盘，但至少你还在游戏里。还是交钱吧，安总。我不想接受对方提出的条件。因为资金问题。欲壑难填，有一次，必定有第二次。但是我们现在考虑的是，玩家已经超过一天无法登录游戏了。如果再这样拖下去的话，就是彻底流失玩家。等再上线，前面的努力就全白费了。安然，你还有更好的办法吗？官服，把玩家充值的金额全数归还，转为单机游戏，等情况有所好转之后，再重新上线。怎么啦？脸色这么不好。嗯，没事儿，我昨天可能没休息好，吃点东西。谢谢。终于知道原因了。啊？什么原因啊？我们的带宽被来自许多不同 IP 的攻击包给消耗了，导致服务器无法正常运行。这是有组织的大规模攻击。那现在我们该怎么办啊？要么给系统加强防护，先解决黑客攻击的问题；要么就更换服务器。但他们要勒索的话，即使更换了服务器，也只会遭到更严重的攻击。官服就是影响收益，我们是绝对不会同意的。为什么你们不选择升级服务器，或者直接和大厂合作？盖世就行啊，和大厂合作，我们只会丧失话语权，而且时光难有，很有可能就被他们变成另外一个游戏。升级服务器，它也不能够解决根本的问题。敲诈勒索，它本就是犯罪。我理解那些跟我们有同样遭遇的公司为什么不敢出头，但是我，我愿意搏一把，我也愿意出这个头。如果有机会的话，我想肃清这个行业所有的妖魔鬼怪。搏？你怎么搏？你现在连对手是谁都不知道。我们现在只是在被攻击的初期，直接下线，对方一定会放松警惕，然后露出马脚。网络不是法外之地，只是需要时间。好
，就算按你的办法执行，等你找到他们，无数新游戏上线了，谁还记得时光男友啊？安然，我得提醒你一句，蓝胜是在做投资，不是在做公益。安然，《碎片时光男友》是你们做的唯一一款独立设计的游戏。我想他对你对盖世无双的意义，没人比你更清楚了。我希望你能够慎重考虑。正是因为《碎片时光男友》和《盖世无双》对我来说意义非凡，所以我才做了这个决定。转为单机只是暂时的，但也是目前最好的办法。胡总，实际上你才是这款游戏最大的股权方。我想听听你的意见。蓝总，裴总，虽然我是碎片时光男友最大的持股人，但安然才是我们时光男友的灵魂。我支持安然的决定，退还玩家的充值，暂时转为单机运营。好，既然你们已经这么决定了，那就按你们的方案来。但是我们公司也有规定，当出现危机公关的时候，我们有权收回被投公司 CEO 对项目的决策权，以便我们的被投公司能够顺利的度过这次难关。所以胡总，接下来可能要麻烦你好好配合裴总，让我们完成对盖世无双。暂时的接管权，安然，你也好好休息一下。安然，我劝你好好再考虑考虑。时光男友宣布关服了，听说啊，他们是被黑客袭击了以后，他们又不愿意接受勒索，所以啊，只好停服了。这么刚吗？还没来得及注册，还能玩吗？还能玩，不过、啊、只能单机玩了。哎，黑鲨在的时候热度多高！哎，别提了。真是你啊！我还以为你认不出我来了。这么多年了，你是一点都没变呀？你来新家市怎么不跟我个老同学打招呼呀？不够意思了？怎么突然想来这儿了？其实，我也听说了一些你的事儿。你你真就打算这么退圈了？你说那帮人也真是的。就是太闲了，成天在网上胡说八道的。你最近怎么样？啊，我我去年刚成立了一个动画工作室。那恭喜你啊，梦想成真了。路还长着呢。哎，那你正好，要不来我工作室玩玩，给我那个小破工作室增添一点高大上的气息。我就算了，就这么定了啊。我还有点事儿。就这么定了啊！回头联系。
哈哥，你别走。你们围过来干什么呀？安然，你为了这个游戏呕心沥血，他们这么简单就把你踢出局？哎哎哎，别误会啊，我这是暂时离职。你看我还能去度假了都。颜月走，你也走了，把时光男友交给……你放心吗？我怎么了？你放心吗？他说的对。嗯。帮我拿个文件夹。你说的对，我不放心。是吧？所以呀、啊，需要你帮我监督他。安总，以后每天的报告我都会发到你的邮箱里面。我肯定尽快把安防系统升级好。我下班了去趟派出所看看，有没有最新消息。我，我和老吴一起。很好，所以去工作吧。撤了，度假去了。散了，散了啊！死的生物钟都休假了，还能自然醒。
。爸，您怎么来了？不来能成吗？我跟你妈都挺惦记你的。你就住这儿啊？嗯。我不是跟你说过吗？租房子租的好一点儿。你看你这个卫生间、厨房跟卧室都连着，被褥褥子什么味儿啊？这垃圾也不倒。你这怎么不打开窗通通风啊？吃早饭了吗？怎么又吃外卖？昨天的。跟爸爸说，想吃什么？哈哈。辣子面。<笑>你妈都给你带来了。啊，面一会儿就好，你抓紧洗漱啊。坚强的翅膀，那就必须顽强去面对。这都是人生必须经历的坎坷呀。我的女儿，我知道，爸爸相信你。快吃吧。我中午想吃红烧肉。好啊，啊。中午，爸爸给你做红烧肉，快吃爸爸有几句话要跟你说，啊，你在外边工作再忙，也不能总熬夜啊，少吃外卖，多保重身体。这个呢，你拿着。不不不不，爸，这个我真不能收。爸妈给的，天经地义。再说了，一个人在外边不容易，你要是不拿着，你妈能放心得下吗？拿着。早点休息，我先走了。爸，你这就走了？你妈有事儿走不开，在家也着急着呢，我得抓紧时间回去跟她汇报你的情况，啊。那你跟她说我一切都好，你们要保重身体啊。哎，行了，你回去吧，啊。任性的我们，曾经以为父母的羽翼是枷锁。拼命挣脱之后，想徜徉在自在的天地里。直到我们被这残酷的现实鞭打之后，才发现，父母还在你身后，看着你，守着你，护着你。
，董同学，是我，有麦。我知道。一会儿有事儿吗？请你出来喝一杯啊，我请客。别不说话呀！哎呀，我是有重要的事儿跟你说。我现在跟我一帮朋友啊，在做动画呢，国风的，挺靠谱的。我现在是声音指导，可是我就是缺一个像你这样的配音大神加入配音。怎么样，要不要来啊？我就算了吧。你别着急拒绝我呀。呀，就得做点新项目，换换心情，交交新朋友。忙起来了，那些不开心的事不就都忘了吗？让我想想。行，那我约他们几个出来了。啊。我说的是，再想想。行，你想吧，我在找你的路上了。啊，等我。